ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മാസ്റ്റേഴ്സ് അക്കാഡമി എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ അല്ലേ നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോൾ സമാന്തര ശ്രേണീൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ എക്സസൈസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ് ഓക്കെ നേരെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോവാം അതിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനാണ് ചുവടെ പറയുന്ന സംഖ്യാ ശ്രേണികളിൽ ഓരോന്നിൻ്റെയും ബീജ ഗണിത രൂപം എഴുതുക ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി അതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒറ്റ സംഖ്യകൾ ഒറ്റ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമോ വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ അങ്ങനെ പോകുന്ന സംഖ്യകളെയാണ് നമ്മൾ ഒറ്റ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവയുടെ ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപം എഴുതണം അപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ടുള്ള ബീജഗണിത രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന ബീജഗണിത രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് എ എക്സ് പ്ലസ് ബി ആണ് ഇതിൽ എയും ബിയും കണ്ടുപിടിക്കുക എക്സിന് പോലെ എന്നെന്ന് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ജനറലി ചെയ്യണേ അതൊക്കെ കൂടെ നിൽക്കട്ടെ നമുക്കിത് ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പപ്പൊഴി പറയാം ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് ഈ ആദ്യത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയാണെന്നാണ് അതായിരിക്കും സാധാരണ നമ്മൾ എ ആയിട്ട് പറയുക അപ്പോൾ ഇവിടെ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒന്നും മൂന്നാവാൻ രണ്ടിൻ്റെ വ്യത്യാസം മൂന്ന് അഞ്ചാവാൻ രണ്ടിൻ്റെ വ്യത്യാസം അഞ്ച് ഏഴാവാൻ രണ്ടിൻ്റെ വ്യത്യാസം അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ആരായിരിക്കും രണ്ടായിരിക്കും എല്ലാ പ്രോബ്ലവും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് എളുപ്പമുള്ള പരിപാടി വിജയണത്തെ രൂപം എഴുതുക എൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ ദെൻ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടൈം എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഒന്നാമത്തെ സംഖ്യ ഏതാ നോക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സംഖ്യ ഇവിടെ ഒന്നാണ് രണ്ടാമത്തേതെന്ന് പറയണത് രണ്ടാമത്തേതെന്ന് പറയണത് മൂന്നാണ് മൂന്നാമത്തേതെന്ന് പറയണത് അഞ്ചാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഇവർ തമ്മിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ബന്ധം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഈ രണ്ടെന്ന് പറയണത് രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ മൂന്നാണ് മൂന്നാമത്തെ സംഖ്യ അഞ്ചാണ് നാലാമത്തെ സംഖ്യ ഏഴാണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം ഏതൊക്കെ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ വേണം രണ്ടും മൂന്നും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വേണം അതിനിടയ്ക്ക് ആര് വരണം ഈ രണ്ടും കൂടി വരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടണം രണ്ടും രണ്ടും വെച്ചിട്ട് മൂന്ന് എങ്ങനെ കിട്ടും ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് എന്താണ് നാലാണ് നാലിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ച് എന്ത് കിട്ടും മൂന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം അതിന് കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആവും രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് മൈനസ് ഒന്ന് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് എന്താ നാല് നാല് മൈനസ് ഒന്ന് എന്താ മൂന്ന് അപ്പം നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ടൈമിൻ്റെ ഇത് കിട്ടി മനസ്സിലാവുന്നു രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് മൈനസ് ഒന്ന് മൂന്ന് ഇനി നമുക്ക് ഈ അഞ്ച് അങ്ങനെ കിട്ടും എന്ന് നോക്കാം രണ്ട് ഇൻറ്റു തന്നെ വേണം കാരണം രണ്ടാണ് ആര് എ എന്ന് പറയണത് സോ രണ്ട് ഇൻറ്റു ഇത് എന്ത് തേഡ് അതായത് ത്രീ രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ചെയ്യാം മൈനസ് ഒന്ന് രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്താ ആറാണ് അപ്പോൾ ആറ് മൈനസ് ഒന്ന് എന്ത് കിട്ടി അഞ്ച് അപ്പം ഇതും എന്തായി ശരിയായി ഇനി നമുക്ക് നാലാമത്തത് നോക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഇൻറ്റു എന്തായിരിക്കും ഒന്നാം രണ്ടാമത്തേന് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് മൂന്നാമത്തേന് രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് അപ്പം നാലാമത്തേന് എന്തായിരിക്കും രണ്ട് ഇൻറ്റു നാലായിരിക്കും രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് മൈനസ് ഒന്ന് രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് എന്താ എട്ട് എട്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് എന്ത് കിട്ടും ഏഴ് അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്ത സംഭവങ്ങളൊക്കെ ശരിയാണ് രണ്ട് ഇൻറ്റു ഏതാണോ എത്രാമത്തെ സംഖ്യയാണോ അത് മൈനസ് ഒന്ന് ചെയ്താൽ കിട്ടും നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഒന്നിൻ്റെ കേസിൽ ശരിയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം പറയാം ഒന്നാകുമ്പോൾ എന്ത് വരും രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് എന്താ രണ്ട് രണ്ടിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പോയാൽ എന്താ ഒന്ന് അപ്പം ഇങ്ങനെ പോയി 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 ലാസ്റ്റ് എൻത്ത് സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ ഒന്നാണെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പോയി പോയി എന്നെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം എങ്ങനെ വരും ടു അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഇൻറ്റു എന്നെന്ന് വരും അതേ മൈനസ് ഒന്ന് എന്ന് വരും ഓക്കെ രണ്ട് ഇൻറ്റു എന്നിന് നമ്മൾ നമ്മളെങ്ങനെ എഴുതും ടു എൻ രണ്ട് എന്ന് എഴുതും രണ്ട് എൻ മൈനസ് വൺ ഇതാണ് എന്ത് നമുക്ക് വേണ്ട ബീജഗണിത രൂപം ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയാം ആദ്യം നമ്മൾ സംഖ്യാശ്രേണി എഴുതുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എ എക്സ് പ്ലസ് ബി എന്ന് എഴുതിയിട്ട് എ കണ്ടുപിടിക്കുക എങ്ങനെ കിട്ടി അടുത്തൊരു സംഖ്യകൾ നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് ആണ് എ പിന്നെ
ഉണ്ട് മൂന്ന് കിട്ടണം എന്ത് ചെയ്യാ രണ്ടേ ഇൻഡു രണ്ട് നാല് നാല് മൈനസ് ഒന്ന് മൂന്ന് അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനോട്ട് പോവാം മൂന്നും കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ഒന്ന് ശിഷ്ടം വരുന്ന എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഏതാണ് നമ്മുടെ ശ്രേണി എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം മൂന്നും കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ഒന്ന് ശിഷ്ടം വരണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഏതായിരിക്കും എളുപ്പമാണ് ഏത് സംഖ്യയാണോ ശിഷ്ടം എന്താണ് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക അതാണ് ഫസ്റ്റ് സംഖ്യ അപ്പം മൂന്ന് എ പ്ലസ് ഒന്ന് നാലാണ് എന്ത് ഫസ്റ്റ് സംഖ്യ ഇനി അടുത്തത് കിട്ടാൻ നാലിനോട് എന്തും കൊണ്ടാണോ ഹരിക്കാൻ പോണേ അത് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പം നാല് എ പ്ലസ് മൂന്ന് ഏഴ് അടുത്തത് ഏഴ് എ പ്ലസ് മൂന്ന് പത്ത് പതിമൂന്ന് പതിനാറ് അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് പോവുക എങ്ങനെ ഞാൻ ശ്രേണി എഴുതിയത് മൂന്ന് എ പ്ലസ് ഒന്ന് നാല് അതാണ് ഫസ്റ്റ് സംഖ്യ പിന്നെ മൂന്ന് കൂട്ടി കൂട്ടി പോവുക ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ സാധാരണ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് വേണ്ട ബീജ ഗണിത രൂപം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോണത് എ എക്സ് പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ബീജ ഗണിത രൂപമാണ് അതിൽ എ എന്താന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം എഴുതാം എ എന്താന്ന് ഞാൻ തൊട്ടു മുതൽ പ്രോബ്ലത്തിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു അടുത്തടുത്ത സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് എ അപ്പൊ ഇവിടെ നാലും ഏഴും ഏഴും പത്തും പത്തും പതിമൂന്നും എന്താണ് വ്യത്യാസം ആ അതെ അതെ ത്രീ ആണ് വ്യത്യാസം അപ്പൊ എ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ വെറുതെ എഴുതി നോക്കും ഫസ്റ്റ് സംഖ്യ ഏതാണ് ഫോർ സെക്കൻഡ് സംഖ്യ ഏതാണ് ഏഴ് മൂന്നാമത്തെ സംഖ്യ ഏതാണ് പത്ത് നാലാമത്തെ സംഖ്യ ഏതാണ് പതിമൂന്ന് ഇനി നമുക്ക് ഇവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ വേണം എന്ത് റിലേഷൻ ഒന്നും മൂന്നും കൂടി എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുമ്പോൾ നാല് കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും മൂന്നും കൂടി എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏഴ് കിട്ടണം അത് നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ടും മൂന്നും കൂടി എന്ത് ചെയ്താൽ ഏഴ് കിട്ടും ചുമ്മാ നോക്കിക്കേ ഞാൻ മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ചെയ്യുവാൻ ആറായേ ദെൻ എന്താവണം ഏഴാണ് വേണ്ടത് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം ആറ് ഏഴാവാൻ പ്ലസ് വൺ ചെയ്യാം എന്ത് കിട്ടി ഏഴ് കിട്ടി ഇനി ഇവിടുത്തെ കേസിൽ നോക്കാം മൂന്ന് ഇൻറ്റു തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം മൂന്ന് ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് ആയിരുന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു തേടാമ്പോൾ എന്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് ആ ത്രീ മൾട്ടിപ്ലൈ അപ്പം മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്താ പത്ത് ആ മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഒമ്പത് അപ്പോൾ ഒമ്പത് പ്ലസ് ഒന്ന് എന്ത് കിട്ടും പത്ത് അപ്പം അതും ശരി ഇനി നാലാമത്തേലേക്ക് പോവാം മൂന്ന് ഇൻറ്റു എന്ത് വരും നാല് അതെ പ്ലസ് ഒന്ന് മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് എന്താ പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് പതിമൂന്ന് അപ്പം എല്ലാം ശരിയായി അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത നമ്പർ പറയാമോ ഫിഫ്ത്ത് നമ്പർ എന്തായിരിക്കും എങ്ങനെ കിട്ടും മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ചെയ്യുക പ്ലസ് ഒന്ന് ചെയ്യുക മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എന്താ പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് പ്ലസ് ഒന്ന് പതിനാറ് അപ്പം അങ്ങനെ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഈ സംഭവം വണ്ണിൻ്റെ കേസിൽ ശരിയാണെന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് വണ്ണിൻ്റെ കേസ് ഇത് ശരിയാണെന്ന് നോക്കുക ആ മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ചെയ്യാം ദെൻ പ്ലസ് വൺ മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് എന്താ മൂന്ന് മൂന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് നാല് അപ്പം എന്താണ് ഈ സംഭവം റെഡിയാണ് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് എൻത്ത് നമ്പറിൽ എന്തായിരിക്കും എൻത്ത് സംഖ്യയിൽ എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു എന്ത് വരും അതെ എൻ വരും ദെൻ പ്ലസ് വൺ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതാം ത്രീ എൻ പ്ലസ് വൺ എഴുതാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട ശരിക്കുമുള്ള യഥാർത്ഥ ബീജഗണിത രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ബീജഗണിത രൂപം എന്തിൻ്റെ നമ്മുടെ ഈ ശ്രേണിയുടെ എന്താണ് ത്രീ എൻ പ്ലസ് വൺ ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാനിവിടെ ശ്രേണി എടുത്തപ്പോൾ നാലിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയേക്കണേ ഒന്നിൽ നിന്നല്ല കേട്ടോ നാല് ഏഴ് പത്ത് പതിമൂന്നാണ് ശ്രേണിയെങ്കിൽ ബീജഗണിത രൂപം എന്താണ് മൂ ത്രീ എൻ പ്ലസ് വൺ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മൂന്ന് എൻ പ്ലസ് വൺ ആണ് വൺ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവുകയാണ് ഒന്നിൽ അവസാനിക്കുന്ന എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ ശ്രേണി ഏതാണെന്ന് എഴുതാം ഒന്നിൽ അവസാനിക്കുന്ന എണ്ണൽ സംഖ്യ അപ്പോൾ ഒന്ന് പിന്നെ ഒന്നിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഏതാ പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് മുപ്പത്തൊന്ന് നാൽപ്പത്തൊന്ന് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകുന്ന സംഖ്യകളെയാണ് ഒന്നിൽ അവസാനിക്കുന്ന ശ്രേണി എന്ന് പറയാം ഇനി നമ്മൾ സാധാരണ പറയണ പോലെ നമ്മുടെ ബീജ ഗണിത രൂപം അപ്പോൾ ബീജഗണിത രൂപം നമുക്കറിയാം എന്താണ് എ എക്സ് പ്ലസ് ബി ആണ് നമ്മുടെ ബീജഗണിത രൂപം അതിൽ
നമുക്ക് വേണ്ടത് റിലേഷൻ ആണ് എന്ത് റിലേഷൻ ഈ വണ്ണും ടെണ്ണും കൂടി എന്ത് ചെയ്താൽ വൺ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ടൂവും ടെണ്ണും കൂടി എന്ത് ചെയ്താൽ ലെവൺ കിട്ടും ത്രീയും ടെണ്ണും കൂടി എന്ത് ചെയ്താൽ ട്വൻറ്റി വൺ കിട്ടും നമുക്ക് ത്രീയും ടെണ്ണും എന്ത് ചെയ്താൽ ട്വൻറ്റി വൺ കിട്ടും ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ ചെയ്ത് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ ചെയ്ത് എനിക്ക് എത്ര കിട്ടി തേർട്ടി കിട്ടി തേർട്ടി ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് എന്ത് ചെയ്യണം മൈനസ് എന്ത് ചെയ്യണം തേർട്ടി മുപ്പത് ഇരുപത്തൊന്നവൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഒമ്പത് കുറയ്ക്കണം അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇരുപത്തൊന്ന് ഈ ഈ സെയിം റിലേഷൻ ഇപ്പോഴത്തെ സതിന് ശരിയാവാൻ നോക്കാം അതായത് നാൽപ്പത്തൊന്നിന് കേട്ടോ അപ്പം ത്രീ ഇൻറ്റു ടെണ്ണിന് പകരം ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൺ വരും ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൺ എന്താ നാൽപ്പത് നാൽപ്പത് മൈനസ് ഓക്കെ ഫോർട്ടി വൺ അല്ല തേർട്ടി വൺ അല്ലേ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അതാണ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൺ എന്ത് കിട്ടും ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി മൈനസ് നയൻ എന്ത് കിട്ടും തേർട്ടി വൺ ശരിയായില്ലേ ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി മൈനസ് നയൻ എന്ത് കിട്ടും ലെവൻ ശരിയായില്ലേ പതിനൊന്ന് ശരിയായില്ലേ ആ ഇനി ഒന്നിൻ്റെ കേസാണ് എങ്ങനെ വരും ഒന്ന് ഇൻറ്റു പത്ത് മൈനസ് ഒമ്പത് പത്ത് മൈനസ് ഒന്ന് പത്ത് മൈനസ് ഒമ്പത് ഒന്ന് അപ്പോൾ എല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടി മനസ്സിലാവുന്ന എങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് ആദ്യം ബീജഗണിത രൂപം എഴുതുക അതിൽ നിന്ന് എൻ്റെ വാല്യു കണ്ടുപിടിക്കുക ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഏതാ സെക്കൻഡ് നമ്പർ ഏതാ തേർഡ് നമ്പർ ഏതാ അങ്ങനെ എഴുതുക അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ കിട്ടിയ എയും നമ്പറും തമ്മിലുള്ള വെച്ച് എന്ത് റിലേഷൻ ചെയ്താൽ ഇത് കിട്ടും എന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് കിട്ടണം ആരൊക്കെ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടും പത്തും കൊണ്ട് പതിനൊന്ന് ഉണ്ടാക്കണം രണ്ടും പത്തും കൊണ്ട് എങ്ങനെ പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് ഉണ്ടാക്കും രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് ചെയ്യാം ഇരുപത് അതിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് കുറയ്ക്കുക എന്ത് കിട്ടും പതിനൊന്ന് കിട്ടും എന്നിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാത്തിലും ഇട്ട് നോക്കും ശരിയാവുന്നുണ്ടോ മനസ്സിലായോ ഇങ്ങനെ പോയി 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 നമുക്ക് എന്ത് ടേം വേണം എന്ത് ടേം ആവുമ്പോൾ എന്ത് സംഖ്യ ആവുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ജനറൽ ബീജ നമ്മുടെ ബീജഗണിത രൂപം പൊതുവായ ബീജഗണിത രൂപം എന്തായിരിക്കും എൻ ഇൻറ്റു ടെൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻ ഇൻറ്റു പത്ത് മൈനസ് ഒമ്പത് അങ്ങനെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ പത്ത് നമുക്ക് ഇതിന് എങ്ങനെ എഴുതാം പത്ത് എൻ മൈനസ് നയൻ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ബീജഗണിത രൂപം അതായത് നമ്മുടെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പത്തൻ മൈനസ് ഒമ്പതാണ് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ പത്തൻ മൈനസ് ഒമ്പതാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം ഞാൻ ചെയ്ത മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ നോക്കുക എക്സാമിന് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതണം സ്റ്റെപ്പിന് നമുക്ക് മാർക്ക് ഉള്ളതാണ് ഓക്കെ നമ്മളപ്പോൾ ഈ സെഷനിലെ അവസാനത്തെ പ്രോ പ്രോബ്ലമാണ് പറയുന്നത് ഒന്നിലോ ആറിലോ അവസാനിക്കുന്ന എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ ഏതാണ് ശ്രേണി എന്ന് എഴുതാം ഒന്നിലും ആറിലും അവസാനിക്കുന്ന എണ്ണൽ സംഖ്യ അപ്പോൾ ഒന്ന് ആറ് പതിനൊന്ന് പതിനാറ് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്താറ് അതാണെന്ത് നമ്മുടെ ശ്രേണി ഇനി നമുക്കറിയാവുന്ന ബീജഗണിത രൂപം ബീജഗണിത രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ ഒരേ രൂപം തന്നെയാണ് എഴുതുന്നത് എന്ത് എ എക്സ് പ്ലസ് ബി ഇനി എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ എ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തടുത്ത സംഖ്യകൾ നമ്മൾ വ്യത്യാസമാണ് ഒന്നും ആറും ആറും പതിനൊന്നും പതിനൊന്നും പതിനഞ്ചും പതിനാറും അവർ അവരുടെ വ്യത്യാസം എന്താണ് ആറും പതിനൊന്നും നമ്മൾ വ്യത്യാസം ആറും പതിനൊന്നും അതെ അഞ്ച് അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ആരാ ആളുത്തരാണ് ഇവിടെ അഞ്ചാണ് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്യുന്ന അതേ മെത്തേഡ് തന്നെ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ എഴുതും ഏതാ വൺ സെക്കൻഡ് നമ്പർ എഴുതും ഏതാ സിക്സ് തേർഡ് നമ്പർ എഴുതും ഏതാ ലെവൻ പതിനൊന്ന് ദൻ നമ്മൾ നാലാമത്തെ നമ്പർ എഴുതും ഏതാ പതിനാറ് ഇനി റിലേ നമുക്ക് റിലേഷൻ വേണം എന്തൊക്കെ തമ്മിൽ ഈ ടൂവും ഫൈവും ടൂവും ഫൈവും കൊണ്ട് എങ്ങനെ സിക്സ് ഉണ്ടാക്കാം ആലോചിച്ച് നോക്കുക രണ്ടും അഞ്ചും കൊണ്ട് നമുക്ക് ആറ് ഉണ്ടാക്കണം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും രണ്ടും അഞ്ചും കൊണ്ട് ആറ് രണ്ടും അഞ്ചും കൊണ്ട് എങ്ങനെ ആറ് ഉണ്ടാക്കും രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ചെയ്യാം എത്ര കിട്ടും പത്ത് കിട്ടും പത്ത് ആറാക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം പത്തിന് എന്ത് കുറയ്ക്കണം നാല് കുറയ്ക്കണം അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആറ് ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ താഴെ മൂന്നും അഞ്ചും വെച്ച് പതിനൊന്ന് ഉണ്ടാക്കണം സെയിം സംഭവം തന്നെ മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ചെയ്യാം എത്ര പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് നാല് പോവുക എന്ത് കിട്ടും പതിനൊന്ന് ശരിയായേ ഇനി നമുക്ക് നാലും അഞ്ചും വെച്ച് പതിനാറ് നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എത്ര കിട്ടും ഇരുപത് ഇരുപതി
n into 5. n into 5 minus 4. Then we have n into 5 minus 4. n minus 4. That is why we have to do this. Now, we have to do this. 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 Pinnya, orang ayam perayaan orang itu, kanak-kanak nak kipu pelikkan dulu sahaja nak malah, cehi itu pelikkan dulu ana. Apo, anda korang tengen apa tu orang ni, pinnya minyak anda, cehi itu pelikkan. Okay, have a nice day.